ഈ അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നികുതി പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചുള്ള വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യം ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇല്ല ഈ നികുതി കൂട്ടി നൽകിയാലും നികുതി ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ലാഭം മുഴുവൻ ലാഭത്തേക്കാ കൂടുതൽ നികുതിയായി പോകും അതിൻ്റെ പാതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോവാം അത്ര മതി വരുമാനമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും എന്നാൽ ഈ അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവരെ വെച്ചിട്ട് കളി നടത്തുമ്പോൾ അവരെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് നല്ലത് വേണ്ട ലോട്ടറി ഒരു അമ്പതിനായിരം പേര് കേരള സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരും പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ ഒറ്റ നമ്പർ ലോട്ടറി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട് ഉവ്വ് കേരള ലോട്ടറി ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് കേരള കമ്മീഷൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു നമ്മുടെ നർക്കിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ച് ഓൺലൈൻ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ രൂപയാണല്ലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൈബർ സെല്ല് പിടിക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഈ നിയമമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ള ലോട്ടറികൾ ഉപദ്രവിപ്പിക്കാൻ തോന്നി ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇനി അത് സാധ്യമല്ല കിഫ്ബി കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കാം രണ്ട് അതിനുള്ള പണം കൊടുക്കുക കിഫ്ബിയുടെ പണി പണം കൊടുക്കൽ മാത്രം ആ പണം കൊടുക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കൽ കിഫ്ബിയുടെ പണിയല്ല അത് സർക്കാരിൻ്റെ പണിയാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാലും നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പതിവ് ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് പുറത്താണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീനറിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഒച്ചയുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വായ്പ എടുക്കുന്നില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലിശ കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര വേണമെങ്കിലും വായ്പ കിട്ടും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരണം ഇതൊക്കെ ബാങ്കുകളാണ് വരുന്നത് കാരണം വി ആർ ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഷനല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരടക്കം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ തരാം സർപ്ലസ് ഫണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പണി നടന്നാലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ പണി വർദ്ധിക്കും കൂടുതൽ ഊർജിതമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പരാതിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വൈറ്റിലെ പാലത്തിൻ്റെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇനിയും പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊതുപരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചില ചിട്ടകളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പി ഡബ്ല്യു ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പോരാ അതിന് പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപ രീതികൾ അതനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കണം അതിന് അപ്രൈസൽ ചെയ്യും അത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നോക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല വിനോദ റോയൊക്കെ പോലുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലല്ലെങ്കിൽ അവർ പാസ്സാക്കൂല അതുകൊണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം അല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ പണം മിച്ചമായിട്ട് നല്ല വെക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ അനാലിസ് ചെയ്യണം എൻവയറമെൻ്റൽ അപ്രൈസ് വേണം ഈ പാലം പോലുള്ള ഒരു വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ എൻവയറമെൻ്റൽ അപ്രൈസ് എഴുതിയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത് അത് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ല റിജക്ട് ചെയ്യലല്ല അല്ല സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല
അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യാബിനറ്റ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയെ സംസ്ഥാനം മറികടന്നു രാഷ്ട്രം മറികടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കേരളം പിന്നെ മറികടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ആശംസകളും